வணக்கம் இது ப்ராஃபிட் ட்ரேடிங் லெவல்ஸ் நான் உங்கள் நடேசன் இன்றைக்கி ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேசிக்ஸ் அதில் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்சிடிஇஎக்ஸ் அதாவது அக்ரி ப்ராடக்ட் அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதை நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாதிரி மொத்தம் வந்து நம்ம நாலு விதமான பொருள்கள் வந்து வியாபாரம் பண்ணுறோம் இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்சேஞ்சில் என்னென்ன பொருள்கள் வியாபாரம் பண்ணுறோம்னா நாலு விதமான பொருள்கள் அது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு என்எஸ்சி இந்தியா டாட் காம் அப்படின்ற சைட்டில் போனீங்கன்னா ஈக்விட்டி அதாவது ஃபுல்லாக காசு கொடுக்குறது இப்போ ஒரு லேண்டோட ஸ்கொயர் ஃபிட் வந்து நூறுரூபானா நூறுரூபாயும் கொடுத்துருவோம் ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபிட் வாங்கிடுவோம் ஒரு லட்சம் காசு கொடுத்துருவோம் என்றைக்கி அந்த ஸ்கொயர் ஃபிட் ரேட் ஏறுதோ அன்றைக்கி நம்ம விற்க போகிறோம் இதுதான் வந்து ஈக்விட்டி மார்க்கெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது போல் தான் வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் அப்படிங்கிறத நம்ம வாங்கிக்கிறோம் ஏறும்போது விற்றுறோம் இது வந்து ஈக்விட்டி மார்க்கெட்னு இந்த இதுக்கு நம்ம முழு அமௌண்ட் கொடுத்துருவோம் என்ன பொருள் வாங்குறோமோ இத்தனை பொருள் வாங்குறோமோ எல்லா காசையும் கொடுத்துருவோம் இதுக்கு பேர் ஈக்விட்டின்னு பேர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது கேஷ் மார்க்கெட் ஏன்னா முழுசாக காசு கொடுக்குறனால ஈக்விட்டி மார்க்கெட் அப்படிம்பாங்க இல்லைனா கேஷ் மார்க்கெட் அப்படிம்பாங்க இல்லைனா ஸ்பாட் எஸ்பிஓடி ஸ்பாட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம முழு காசு கொடுத்துரும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் டைட்டன்ற கம்பெனி நம்ம இங்கே போட்டோம்னா டைட்டனுடைய கம்பெனியோட ரேட் வந்து இங்கே வந்துடும் வந்துருச்சுங்களா இது போல் ஈக்விட்டின்னு இருக்குது சீரியஸ்ங்கிறது ஈக்விட்டி இப்போ ஈக்விட்டி அப்படிங்கிற கம் அதாவது கேட்டகரியில் டைட்டன் வாங்கினோம்னா ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தாறு ரூபா ஒரு ஷேரு நீங்கள் ஆயிரம் ஷேர் வாங்கும்போது ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் ரூபா நீங்கள் காசு கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டீங்க என்றைக்கு ஏறுதோ அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஐம்பது வருஷம் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லை என்னென்னா முழு காசையும் கொடுத்துட்டீங்க இதை தாண்டி இதே இது ஈக்விட்டிக்கு பதிலாக டைட்டன் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வந்து ஃப்யூச்சரில் இந்த ப்ரைஸ் போகும்னு சொல்லி நம்ம ஒரு பெட் கட்டுறோம் இங்கே போய் நீங்கள் ஈக்விட்டி டெரிவேட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு ஃப்யூச்சர் அண்டு ஆப்ஷன்ஸ் ரெண்டு இருக்குது நான் ஃப்யூச்சர் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஃப்யூச்சர் அப்படிங்கிறதுல அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டெரிவேட்டிவை கிளிக் பண்ணி இங்கே டைட்டன் அடிச்சுக்கோங்க இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் திருப்பி ரிமம்பர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு அடிச்சிட்டிங்கன்னா டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறதுல டைட்டன்ற கம்பெனி வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது இது ஈக்விட்டியாக டெரிவேட்டிவாக நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா இந்த பே சிம்பிளுக்கு பக்கத்தால் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும் அதே ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் சிம்பிளுக்கு பக்கத்தால் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்காது அதாவது இதுக்கு எக்ஸ்பைரியே கிடையாதுங்கிறது அர்த்தம் ஏன்னா முழு காசும் நம்ம கொடுத்துருவோம் இதே இது டைட்டன் அப்படின்றதுல இது வாங்கினா எழுநூத்தம்பது தான் வாங்க முடியும் இப்போ நீங்கள் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு நீங்கள் வந்துருச்சுனாவே டேட்டு அண்டு லாட்டு லாட்டுனா வந்து எத்தனை குவான்டிட்டிங்கிறதுக்கு பேர் லாட்டு டேட்டு அண்டு லாட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏன் அவங்க சொல்கிறதுக்கு நம்ம விடுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது ரூபா இருக்குது எழுநூத்தம்பது ஷேர் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா எட்டே முக்கால் லட்ச ரூபா வருது இந்த ரேட்டு இதே மாதிரி தான் எட்டே முக்கால் லட்ச ரூபா வருது எவ்வளோ காசு கொடுக்க முடியாதுங்கிறனால ஒன்றரை லட்ச ரூபா கொடுத்தாலே எட்டே முக்கால் லட்ச ரூபா சரக்கு நம்மகிட்ட கொடுத்துருவாங்க அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க இந்த தேதிக்குள்ளே நீங்கள் முடிச்சிடணும்னு சொல்லுவாங்க ஒம்பது லட்சம் சரக்கை கம்மியான காசு கொடுக்கும்போது ஒரு எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷன் தான் இருபத்தாறு டிசம்பருக்குள்ளே நீங்கள் முடிச்சிடணும்னு ஓகே நம்ம வாங்கிட்டோம்னா அதுக்குள்ளே முடிச்சிடணும் இதுக்கு பேர் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு பேர் இப்போ என்எஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஈக்விட்டி ஒரு ஐயாயிரம் கம்பெனி இருந்தால் இந்த அதே இது என்எஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்யூச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு நூற்றம்பது ஸ்டாக்கு தான் இருக்குது இது இது சிலர் வாங்கி விற்பாங்க இல்லைனா இந்த ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறத வந்து வாங்கி ஒரு சிலர் விற்பாங்க இதில் ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஆயிடுச்சு ஈக்விட்டின்னு வாங்கி வச்சிருந்து விற்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட் அதுலேயே ஃப்யூச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட் இது இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எம்சிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு இந்த மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றதுல என்ன இருக்கும்னா இப்போ இந்த என்எஸ்சி ஈக்விட்டிங்கிறத இது இதுக்கு எக்ஸ்பைரி கிடையாது மீதி எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்பைரி இருக்குது லாட் சைஸுங்கிறாங்க இல்லையா எவ்வளோ வாங்கணும்னு சொல்கிறது அவங்க தான் சொல்லுவாங்க என்னைக்குள்ளே நீங்கள் முடிக்கணுங்கிறது
மொத்தம் நல்லா இன்றைக்கிங்க ஈக்விட்டின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் அதுலேயே கம்பெனியோட ஈக்விட்டி கம்பெனியோட ஃப்யூச்சர் ரெண்டு பண்ணுறோம் அடுத்தது கரன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறோம் அதாவது யூஎஸ் டாலரும் இந்தியன் ருபீஸும் என்ன ரேட் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணுறோம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது யூஎஸ் டாலரும் இந்தியன் ருபீஸும் எழுபத்தி ஒரு ரூபா ஒம்பது பைசா இன்றைக்கி அடுத்தது யூஎஸ் டாலரும் ஈரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாந்து நாணயமும் அது வந்து எழுபத்தி ஒம்பது ரூபா நடக்குது அடுத்தது கிரேட் பிரிட்டிஷ் பவுண்டு அதுக்கும் இந்தியன் ருபீஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரூபா ரேட் நடக்குது நம்ம வந்து அவங்க வந்து ஒரு ரூபா கொடுத்தா நம்ம தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா கொடுக்கணும் ஜப்பான் ஜப்பானோட நாட்டு கரன்சி அறுபத்தஞ்சு ரூபா நடக்குது அவங்க ஒரு ரூபா கொடுத்தா நம்ம அறுபத்தஞ்சு ரூபா தரணும் இதை வந்து வாங்கி விற்கிறாங்க மொத்தம் பார்த்துக்கங்க ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று வாங்கி விற்கிறாங்க ஈக்விட்டியிலேயே ஃப்யூச்சர் என்எஸ்சிலேயே ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு ஒன்று வாங்கி விற்கிறாங்க அடுத்தது என்எஸ்சிலேயே கரன்சிஸ் இது ஒவ்வொரு நாட்டோட கரன்சிஸ்னால் நாணயங்கள் அதை வாங்கி விற்கிறாங்க மொத்தம் மூணு ப்ராடக்ட் விற்கிறோம் அடுத்து அது இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்சிடிஇஎக்ஸ் நேஷ்னல் கமாடிட்டி அண்ட் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்சின்னு பேர் இதுக்குள்ளே நம்ம போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்குள்ளே போகும்போது அக்ரி ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இதெல்லாம் அக்ரி ப்ராடக்ட் கஸ்டர்டு சீடு சன்னா கோரியாண்டர் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாதிரி இப்போ நிறையா ப்ராடக்ட் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு என்னென்னா சொல்கிறேன் கஸ்டர்டு சீடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆமணக்கு இருக்கு இல்லைங்களா ஆமணக்கோட விதை அதுதான் வந்து கஸ்டர்டு சீடுங்கிறாங்க சன்னானா கொண்ட கடலை கோரியாண்டர்னா கொத்தமல்லி காட்டன் சீட்னா பருத்தி விதை அடுத்தது வந்து வந்து டர்மரிக் அப்படின்னு சொல்லி கூட ஒன்று இருக்குது டர்மரிக்னால் மஞ்சள் உங்களுக்கு தெரியும் அது நம்ம வந்து வியாபாரம் பண்ணுறோம் என்னென்ன பொருள்கள் விற்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் வந்து பீன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா பீன்ஸுக்கு பேர் கர்காம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பீன்ஸ் விற்கிறோம் அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ஜீரகம் விற்கிறோம் கபாஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கிறோம் கபாஸ் அப்படின்னா அந்த பருத்தி விதையில் ஒரு கழிவு வரும் பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து கபாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பருத்தி எடுத்தோட்டி அது ஒரு சின்ன கழிவுகள் வரும் அதுக்கு பேர் கபாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது விற்கிறோம் அடுத்தது மஸ்டர்டு சீடுனா கடுகு இருக்குல்ல கடுகு விதை மஸ்டர்டுனா வந்து ஒரு நிமிஷம் இருங்களே மஸ்டர்டு சீடுனா கடுகு கடுகோட விதை விற்கிறோம் அடுத்தது என்ன விற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோயா ஆயில் அது தெரியும் உங்களுக்கு சோயா பீன்ஸோட ஆயில் அது விற்கிறோம் சோயா பீன்ஸ் அப்படிங்கிறது விற்கிறோம் மஞ்சள் அப்படிங்கிறது விற்கிறோம் இந்த இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே அக்ரி சம விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட பொருள்கள் நம்ம வியாபாரம் பண்ணுறோம் இதை ஒருத்தர் வாங்குவாங்க விற்பாங்க மொத்தம் நாலு விதமான பொருள்கள் விற்கிறோம் அக்ரி சம்மந்தப்பட்ட பொருள்கள் வாங்குகிறோம் விற்கிறோம் எக்ஸ்சேஞ்சில் அடுத்து மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து கோல்டு சில்வர் குருட ஆயில் இது வந்து இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அக்ரி ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க என்சிடிஎக்ஸ் எம்சிஎக்ஸ் இந்தியா வந்து நான் அக்ரி அப்படிம்பாங்க இதை விற்கிறோம் இதையும் வாங்குகிறோம் இதையும் வாங்குகிறோம் அடுத்தது என்எஸ்சியில் ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷேர் இருக்குது அதையும் வாங்குகிறோம் அதே என்எஸ்சியில் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதையும் வாங்குகிறோம் விற்கிறோம் அதே என்எஸ்சியில் கரன்சிஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அதையும் வாங்குகிறோம் விற்கிறோம் மொத்தம் வந்து கரன்சி ஒன்று என்எஸ்சி ஃப்யூச்சர் ஒன்று ரெண்டு டைட்ட என்எஸ்சி ஈக்விட்டி ஒன்று மூணு எம்சிஎக்ஸ் கோல்டு சில்வர் குரூட் ஆயில் இது வந்து நாலு என்சிடிஎக்ஸ் அக்ரி ப்ராடக்ட் அஞ்சு விதமான பொருள்கள் நம்ம விற்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கஸ்டமரும் ஒன்று ஒன்றும் விரும்புவாங்க வாங்குவாங்க விற்பாங்க ஒருத்தர் வந்து மஞ்சள் வாங்கி வியாபாரம் பண்ணுவார் வாங்குவார் விற்பார் லாபம் சம்பாதிப்பார் ஒருத்தர் குருட் ஆயில் வாங்குவார் விற்பார் லாபம் சம்பாதிப்பார் ஒருத்தர் என்ன செய்வார் யூஎஸ் டாலர் இந்தியன் ருபீஸ்க்கு அந்த இதை வாங்குவார் விற்பார் லாபம் சம்பாதிப்பார் அடுத்து என்எஸ்சியில் இருக்க ஃப்யூச்சர் வந்து ஒருத்தர் டைட்டன் கம்பெனியை வாங்குவார் விற்பார் ஃப்யூச்சரில் இன்னொருத்தர் வந்து ஈக்விட்டியில் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் இருக்குது ஸ்டேட் பேங்கை வாங்குவார் விற்பார் அது மாதிரி நான் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஷேரை வாங்குவாங்க விற்பாங்க இத்தனை ப்ராடக்டில் ஒரு கஸ்டமர் எதை விரும்புகிறாங்களோ அதை வாங்கி விற்று கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு பேர் ப்ரோக்கர்னு பேர் இப்போ நீங்கள் வாங்கி லாபம் அடைஞ்சாலும் சரி வாங்கி நஷ்டம் அடைஞ்சாலும் சரி நீங்கள் வந்து ப்ரோக்கருக்கு கமிஷன் கொடுத்து தான் ஆகணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த லாபம் நட்டம்ங்கிறது அது உங்களை சேர்ந்தது இதுக்கும் ப்ரோக்கர் கமிஷனுக்கும் எதுக்கும் ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லை அது வந்து அவங்கவுங்க கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது
லா டூன் டே டூ நம்ம எக்ஸ்சேஞ்சில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இப்போ வந்து டர்மரிக் இப்போ நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா இருபது டிசம்பருக்குள்ளே முடிச்சிடணும் வித்து முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிறது தான் ரோல் இல்லை என்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நான் வச்சுருக்கேன்னா நீங்கள் வாங்கும்போது இருபது மார்ச் வரைக்கும் வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு இது பேர் கான்ட்ராக்டும் பாங்க இந்த மாதம் முடிகிற கான்ட்ராக்ட் அடுத்த மாதம் முடிகிற கான்ட்ராக்ட் அதுக்கு அடுத்த மாதம் முடிகிற கான்ட்ராக்ட் இந்த மூணு கான்ட்ராக்டுமே எல்லாத்துலேயும் நடக்கும் இப்போ சோயாபீன்னா டிசம்பரில் ஒன்று முடியும் ஜனவரியில் ஒன்று முடியும் பிப்ரவரியில் ஒன்று முடியும்னா நீங்கள் எதை வேணாலும் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அந்த அந்த இப்போ இதை வாங்கினீங்கன்னா இருபது டிசம்பர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லைனா இதை வாங்கினா இருபது மார்ச் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அது வந்து உங்களோட விருப்பம் தான் நீங்கள் வந்து எதை வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இது ஏன் ஏன் வந்து நம்ம எதை வேணாலும் வாங்காமல் இதை மட்டும் வாங்குறோம்னா இது வந்து கரண்ட் மந்த்னு பேர் இது நெக்ஸ்ட் மந்த் இது அதுக்கு அடுத்த மாதம் கரண்ட் மந்த்னா க இந்த மாதம் வந்து முடியக்கூடிய ஷேர் தான் அதிக பேர் வாங்கு வாங்க விற்பாங்க அதனால் அதில் தான் அதிக வியாபாரம் நடக்கும் நம்ம அதுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்துட்டோம்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து வேல்யூம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து வாங்குறவங்களும் விற்கிறவங்களும் பார்த்தீங்கன்னாங்களே இவங்க வந்து ஆறாயிரத்தி நூற்றி பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து ஆறாயிரத்தி நூற்றி அறுபதுங்கிறாங்க இது வாங்குறவங்க இது விற்கிறவங்க நாற்பத்தி எட்டு ரூபா வந்து வித்தியாசம் இருக்குது இதே அடுத்த மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க எல்லோரும் கரண்ட் மந்த் அப்படிங்கிறத தான் வாங்குவாங்க இப்போ வந்து என்சிடிஎக்ஸில் இப்போ டர்மரிக் அப்படிங்கிறது க என்எஸ்சியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி என்சிடிஎக்ஸில் இந்த இந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன சொல்லுங்கன்னா ஒரு ரூபாய் இரநூ ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த எவ்வளோ அப்படிங்கிறது வந்து அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பார்க்குறோம் ஆனால் இப்போ டர்மரிக்கு இப்போ நம்ம வியாபாரம் பண்ணுறோம்ல இது எவ்வளோ அளவைகள்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஒரு டன்னா ரெண்டு டன்னா மூணு டன்னா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போத்திக்கு வந்து ஐம்பது ஒரு ரூபாய் இருந்தால் ஐம்பது ரூபாய் அப்படிங்கிறது இந்த என்சிடிஎக்ஸுங்கிற எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அது போல் தான் எம்சிஎக்ஸில் வந்து இப்போ குருடாயில் வந்து நம்ம பேரல் கணக்கில் வியாபாரம் பண்ணுறோம் அது எத்தனை பேரல் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எத்தனை பேரலில் வந்து இப்போ நம்ம வாங்கி விற்கிறோம்னு எத்தனை பேரல் வாங்கி விற்கிறோமோ அதையே வந்து லார்ட் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை இப்போ வந்து ஒரு பேரல் நூ நூறு பேரல் வாங்கி விற்கிறீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து நூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கோல்டு வியாபாரம் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு கிலோவோட ரேட் ஆனால் நமக்கு வந்து ஒரு ரூபாய் இருந்தால் நூறு ரூபா இந்த லார்ட் சைஸ் வேறு அதோட அளவைகள் வேறு அதை நான் உங்களுக்கு வந்து என்எஸ்சியில் என்ன லார்ட் சைஸ் சரி என்சிடிஎக்ஸில் இந்த இதோட லார்ட் சைஸ் என்ன அதோட அளவைகள் என்ன எம்சிஎக்ஸில் கோல்டோட லார்ட் சைஸ் என்ன அதோட அளவைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து என்எஸ்சி இந்தியா டாட் காமில் வந்து ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதோட அளவைகள்ங்கிறது தான் அந்த ஏழ்நூத்தி ஐம்பதுங்கிறது ஷேர் கமாடிட்டினா பொருள்கள் இந்த பொருள்களுக்கு தான் அளவைகளும் மாறும் அதோட லார்ட் சைஸ் அதோட குவான்டிட்டி சொல்கிறாங்கள அதுவும் மாறும் என்எஸ் என் என்சிடிஎக்ஸ் இந்தியாவுக்கு அளவைகள் இப்போ கஸ்டர்ட் சீனா கோரியன் ரோஸ்க்கு கோரியன் ரோ கொத்தமல்லியோட அளவைகள் இப்போ அஞ்சு டன் அஞ்சு டன்னோட ரேட்டு இதாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு வந்து ஒரு ரூபாய் ஏறுனா முப்பது இல்லை நாற்பது அப்படி இருக்கும் இது இந்த என்சிடிஎக்ஸ்க்கும் எம்சிஎக்ஸ்க்கும் அந்த மாதிரி அளவைகளுக்கும் இந்த லார்ட் சைஸுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஆனால் என் என்எஸ் இந்தியாவில் அளவைகள் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு பொருள் கிடையாது அதனால் வந்து லார்ட் சைஸுங்கிறது ஒரே ல ஒரே இதாக தான் இருக்கும் எழுநூத்தம்பது தான் எழுநூத்தம்பது தான் இதில் அளவைகள் இல்லை இல்லை கம்பெனியில் போய் அளவை பண்ண முடியாது இது பொருள்கள் தானே அதனால் அளவைகள்ன்றது இருக்கும் அது நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் த